ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಏನ ನಮ್ಮ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧು ಅಂತ ಇವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ
ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವುದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಮಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫೀ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ನರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫೀ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಿಫ್ಟೀನ್
ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಹೊಸ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬುಕ್ ಎತ್ತಿ ತೂಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿತ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾನ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಈ ತರ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದ್ ಅಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಳೆವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎದ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ
ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ